Warum bleibt das Wasser im Glas? Das feuchte Blatt Papier hält das Glas so dicht, dass keine Luft eindringen kann. Und da keine Luft eindringen kann, kann auch kein Wasser rauslaufen, da sonst im Inneren des Glases ein Unterdruck entstehen würde. Es ist aber nicht dieses Vakuum, das das Blatt Papier an das Glas saugt, sondern der Luftdruck, der von außen drückt und dadurch das Blatt Papier an das Glas presst. Wenn man diesen Versuch beispielsweise in einem luftleeren Raum machen würde, dann wäre dies nicht möglich, da im Glas kein niedrigerer Druck herrschen kann als der Umgebungsdruck, der ja gleich Null wäre, und somit würde das Wasser und das Blatt Papier einfach nach unten fallen. Genau das gleiche kann man machen im größeren Maßstab, wie jetzt hier in diesem 5 Liter Eimer und einem Luftballon. Beim Umdrehen läuft ein bisschen Wasser heraus und dadurch ist der Luftdruck im Gefäß deutlich niedriger als außerhalb und der Luftballon wird in das Gefäß hineingepresst. Die Wassersäule könnte eine Höhe von 10 Metern haben und erst dann wäre das Gewicht des Wassers größer als der Luftdruck von außen. Sprich, dann würde im Glas ein Vakuum entstehen und das Wasser würde den Luftballon wegdrücken können. Aber erst ab etwa 10 Metern. Denn dann ist das Eigengewicht des Wassers gleich dem Umgebungsdruck. Musik